வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னோட எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் கொஷின் பேப்பர்களோட டென் மார்க் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம ஃபைவ் மார்க் கொஷின் எல்லாம் எப்படி போடணுன்றத பார்த்தாச்சு இப்போ இந்த வீடியோவில் டென் மார்க் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் காஸ்ட் ஷீட் கேட்டிருக்காங்க ப்ரிப்பர் காஸ்ட் ஷீட் ஷோயிங் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா ஸ்டாக் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஓப்பனிங் இருக்குது க்ளோசிங் இருக்குது ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் ஓப்பனிங் க்ளோசிங் இருக்குது ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷ் குட்ஸும் ஓப்பனிங் க்ளோசிங் கொடுத்துருக்காங்க பர்ச்சேஸ் ஃபார் த இயர் இருக்குது சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டேரக்ட் வேஜஸ் ஒர்க் எக்ஸ்பென்சஸ் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸ்க்ராப் ஸ்கோல்ட் அப்புறம் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஏசி இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா ரொம்ப பேசிக்கான ப்ராப்ளம் தான் இது ஓகே ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியலில் நம்ம பர்ச்சேஸோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம் கிடச்சிரும் எஸ் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் போட்டுக்கலாம் எஸ் பாருங்கள் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நம்ம பர்ச்சேஸை ஆட் பண்ணணும் பர்ச்சேஸ் ஃபார் த இயர் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஓகே இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் அதாவது செவன்ட்டி எயிட் மைனஸ் பண்ணலாம் பண்ணோம்னா பாருங்கள் ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம் சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி இருக்குது ஓகே இப்போ இதுலேருந்து நம்ம அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணலாம் எஸ் இப்போ இந்த ரா மெட்டீரியல் கன்சியூமர் எழுதிக்கிட்டோம் இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து டேரக்ட் வேஜஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ பாருங்கள் ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஓகே இப்போ டேரக்ட் வேஜஸும் இந்த ரா மெட்டீரியல் கன்சியூமர் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிறது ப்ரைம் காஸ்ட் ஓகே இப்போ இந்த ப்ரைம் காஸ்ட்டோட நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது ஒர்க் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இதை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஒர்க் காஸ்ட் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஸ்க்ராப் இருக்குது ஓகே இந்த ஸ்க்ராப்பை வந்து நம்ம இன்டைரக்ட் மெட்டீரியல் ஸ்க்ராப்னு சொல்லிட்டு அசியூம் பண்ணி இப்போ நம்ம இங்கே மைனஸ் பண்ண போகிறோம் நைன் ஓகே இது வந்து ஸ்க்ராப் வந்து மெட்டீரியல் ஸ்க்ராப் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம ரா மெட்டீரியல் கன்சியூமில் எடுத்துக்கலாம் ஓகே அது கொடுக்காததுனால நம்ம இது இன்டைரக்ட் மெட்டீரியலாக நம்ம கன்சியூம் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் க்ராஸ் ஒர்க் காஸ்ட் வந்து ஒன் லேக் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி இதோட ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸை ஆட் பண்ண போகிறோம் டுவெண்ட்டி அண்ட் க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ரௌசஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ மைனஸ் பண்ணால் என்ன கிடைக்கிது பாருங்கள் நெட் ஒர்க் காஸ்ட் ஒன் லேக் கிடைக்குது ஓகே இப்போ இதோட நம்ம ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது பாருங்கள் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆட் பண்ணோம்னா கிடைக்கிறது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஓகே காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனோடு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஓப்பனிங் ஃபினிஷ் குட்ஸையும் அண்ட் க்ளோசிங் ஃபினிஷ் குட்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் ஓப்பனிங்கை பாருங்கள் ஆடு அண்ட் க்ளோசிங் வந்து மைனஸ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஸ்பேஸ் இல்லைன்றதுனால ஆடு லெஸ்ஸுன்ட்டு அப்படியே எழுதிட்டேன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனோடு இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு வர ஆன்சரோடு இதை வந்து சப்ராக் பண்ணி காட்டணும் ஓகேவா எஸ் இப்போ இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஒன் செவன்ட்டி அது காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ட் கிடச்சிருச்சு அண்ட் இப்போ இதோட செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை நம்ம ஆட் பண்ணணும் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாருங்கள் டுவெல் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஓகே இதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணோம்னா பாருங்கள் நமக்கு காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ஒன் லேக் செவன்ட்டி டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிடச்சிருச்சு அண்ட் இங்கே ப்ராப்ளமில் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அதை நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராஃபிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இந்த சேல்லேருந்து இந்த காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸை மைனஸ் பண்ணோம்னா வர பேலன்ஸிங் ஃபிகர் தான் நமக்கு ப்ராஃபிட் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி தான் ப்ராஃபிட் எஸ் புரிஞ்சுதா ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் டென் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா பேசிக்கான ப்ராப்ளம் தான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இன்வென்ட்ரிஸ் வந்து ஓப்பனிங் க்ளோசிங் எல்லாம் கொடுத்துருக்கு அவ்வளோதான் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா த ஃபாலோயிங் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அக்கர் இந்த பர்ச்சேஸ் அண்ட் இஷ்யூ ஆஃப் அ மெட்டீரியல் ஓகே ஜான்வரி டூ பர்ச்சேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி பர்ச்சேஸ் இருக்குது ஃபெப்ரவரி ஃபைவ் இஷ்யூ இருக்குது ஃபெப்ரவரி டென் பர்ச்சேஸ் இருக்குது ஃபெப்ரவரி டுவெல் இஷ்யூ அண்ட் மார்ச் வந்து இஷ்யூ இருக்குது அண்ட் திரும்பி ஒரு இஷ்யூ இருக்குது நெக்ஸ்ட் மார்ச் ஃபிஃப்டீன் ஒரு பர்ச்சேஸ் இருக்குது அண்ட் மார
ஒன்றுக்கு கீழே ஒன்று தான் எழுதணும் ஓகேவா ஏன்னா இது ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட்ன்றதுனால எந்த கூட்ஸ் ஃபஸ்ட் வந்தது அப்படின்னு நமக்கு தெரியறதுக்காக இப்போ இந்த ஃபோர் தௌசண்ட்க்கு கீழே தான் இந்த பர்ச்சேஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடே எழுதணும் பாருங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஃபைவ் ருபீஸ் ரேட்டுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் எழுதிட்டு அதுக்கு கீழே இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரடே எழுதுகிறோம் ஓகே எஸ் இப்போ பாருங்கள் இஷ்யூ வந்து டூ தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் கேட்குறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் மெத்தட் இல்லையா அப்போ இந்த ஃபோர் தௌசண்டில் நம்ம டூ தௌசண்டே இஷ்யூ பண்ணலாம் ஓகே அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்னா இங்கே பேலன்ஸ் டூ தௌசண்ட் இருக்கும் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் இருக்கும் பாருங்கள் டூ தௌசண்டை ஃபோர் ருபீஸ் ரேட்டில் இஷ்யூ பண்ணியாச்சு அப்போ இந்த ஃபோர் தௌசண்டில் டூ தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் டூ தௌசண்ட் அப்புறம் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் அப்படியே இருக்கும் ஏன்னா அதை நம்ம டச் பண்ணவே இல்லை ஓகே அடுத்து பாருங்கள் ஃபெப்ரவரி டென்னில் பர்ச்சேஸ் இருக்குது சிக்ஸ் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஸோ ரெசிப்ட் காலமில் எழுதலாம் அண்ட் இது எழுதிட்டு அதுக்கு கீழே அந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் எழுதிக்கலாம் பாருங்கள் சிக்ஸ் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் சிக்ஸ் ருபீஸ் ரேட்டில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதை எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா இப்போ ஃபெப்ரவரி டுவெல் ஃபோர் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் இஷ்யூ இப்போ பாருங்கள் இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த டூ தௌசண்டை இஷ்யூ பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை இஷ்யூ பண்ணணும் அப்போ ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆனால் நமக்கு மொத்த இஷ்யூ எவ்வளோ தேவைப்படுது ஃபோர் தௌசண்ட் இல்லையா அப்போ ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகே டூ தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போக தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை இந்த சிக்ஸ் ருபீஸ் ரேட்டில் ஓகேவா அப்போ இந்த சிக்ஸ் தௌசண்டில் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கோம் சிக்ஸ் ருபீஸ் ரேட்டில் அமௌண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் சரியா இதை கொடுத்துட்டு இதை கொடுத்துட்டு பேலன்ஸ் தேவைப்படுற தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை இதுலேருந்து கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இஷ்யூ இருக்குது தௌசண்ட் இது வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டேரெக்டாகவே நம்ம அதை இஷ்யூ பண்ணிடலாம் இல்லையா எஸ் பாருங்கள் சிக்ஸ் ருபீஸ் ரேட்டில் தௌசண்ட் இஷ்யூ பண்ணிட்டோம்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா த்ரீ சரியா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இன்னொரு இஷ்யூ இருக்குது டூ தௌசண்ட் இந்த த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடே போதும் அதை இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கும் இல்லையா அப்போ நம்ம இஷ்யூ பண்ணலாம் டூ தௌசண்ட் அப்போ இந்த த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் டூ தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேலன்ஸ் இருக்குது ஓகேவா அமௌண்ட்டும் அதே மாதிரி நம்ம குறைச்சிக்கிட்டே வரணும் யூனிட்ஸும் குறைக்கணும் அண்ட் அமௌண்ட்டும் வந்து நமக்கு குறையும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் மார்ச் ஃபிஃப்டீனில் பர்ச்சேஸ் இருக்குது ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ ரேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ நம்ம அதை எழுதிக்கலாம் இந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எழுதிட்டு அதுக்கு கீழே தான் நம்ம வந்து இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடே எழுத போகிறோம் பாருங்கள் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேட்டில் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது பாருங்கள் இஷ்யூ எவ்வளோ இருக்குன்னா த்ரீ தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் அப்போ முதல்ல இந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை கொடுத்துட்டு இன்னும் எவ்வளோ தேவைப்படுது த்ரீ தௌசண்ட்க்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தேவை இல்லையா அந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து கொடுக்கலாம் ஓகே அதாவது இஷ்யூ வந்து த்ரீ தௌசண்ட் அப்போ இந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை முழுசாக கொடுத்துட்டு இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேட்டில் ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இஷ்யூ பண்ணலாம் பாருங்கள் ஓகே அப்போ பேலன்ஸ் இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேட்டில் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது இப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்கல்ல இதுதான் நம்மளோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் அதை எடுத்தே எழுதி காமிச்சிடலாம் ஓகே க்ளோசிங் ஸ்டாக் த்ரீ தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் அட் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரேட் ஓகேவா எஸ் புரிஞ்சுதா ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா கேல்குலேட் த நார்மல் அண்ட் ஓவர் டைம் வேஜ் பேயபிள் டு அவர் ஒர்க் மேன் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா ஓகே நார்மல் வேஜஸ் அண்ட் ஓவர் டைம் வேஜஸ் கேல்குலேஷன் இது டேஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஹார்ஸ் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க நார்மல் ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹார்ஸ் டே ஒரு நாளைக்கு ஏழு மணி நேரன்றது நார்மல் ஒர்க்கிங் ஹாரம் நார்மல் வேஜ் ரேட் வந்து டென் பர் ஹார் ஒரு நாளைக்கு பத்து ரூபா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓவர் டைம் அப் டு எயிட் ஹார்ஸ் இந்த டே at single rate and over 8 hours in a day at double rate. பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் டைம் வந்து எட்டு மணி நேரம் வரைக்கும் அதாவது ஏழுலேருந்து
இந்த சிங்கிள் ரேட் ஓவர் டைம் கிடையாது ஏன்னா எட்டு மணி நேரம் இருந்தால் தான் இங்கே வரும் இங்கே ஏழு மணி நேரம் தான் மொத்தமே ஹார்ஸ்ட் ஒர்க் அதனால் இங்கே கிடையாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டியூஸ்டேக்கு எயிட் ஹார்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் ஏழு வந்து நார்மல் ஒர்க்கிங் ஹார்ஸில் வந்துடும் அண்ட் சிங்கிள் ரேட்டில் ஒன் ஹார் வந்துடும் புரியுதா எட்டு மணி நேரத்துக்கு போனால் தான் மேலே அப்போ தான் டபுள் ரேட்டில் நம்ம போடணும் இப்போ இங்கே டென் இருக்குது டென்னில் ஏழு இங்கே வந்துடும் ஒன்று இங்கே வரும் மீதி ரெண்டு இங்கே வந்துடும் புரிஞ்சுதா இது அதாவது பத்து மணி நேரம் அதில் ஏழு மணி நேரம் நார்மல் ஒர்க்கிங் ஹார் சிங்கிள் ரேட் ஹார் எவ்வளோ ஓவர் டைம்னா ஒரு மணி நேரம் அண்ட் டபுள் ரேட் ஓவர் டைம் எவ்வளோ நேரம் பார்த்துருக்காங்கன்னா டூ ஹார்ஸ் பார்த்துருக்காங்க ஓகே இப்போ நைன் நைன் என்னும்போது இங்கே செவன் இங்கே ஒன் இங்கே ஒன் ஓகே எயிட் என்னும்போது இங்கே செவன் இங்கே ஒன் அவ்வளோதான் அண்ட் ஃபைவ் என்னும்போது வெறும் இங்கே மட்டும்தான் இங்கே ரெண்டுமே கிடையாது எட்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே போனால் தான் நமக்கு ஓவர் டைம் ஆகும் ஓகே அப்போ இங்கே வந்து கிடையாது எட்டு மணி நேரமே பண்ணலை வெறும் அஞ்சு மணி நேரம் தான் சாட்டர்டே பண்ணுறாங்க அப்போ நார்மல் ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி அண்ட் சிங்கிள் ரேட் வேஜஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹார்ஸ்க்கு டபுள் ரேட் வேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹார்ஸ்க்கு இப்போ நம்ம டெய்லி பேஸிஸில் உங்களுக்கு ரேட் வந்து கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஓகே பாருங்கள் நார்மல் வேஜஸ் ஃபார்ட்டி ஹார்ஸ் இல்லையா நார்மல் ஹார்ஸ் ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டென் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிங்கிள் ரேட்டுக்கு பாருங்கள் ஃபோர் தான் ஃபோர் இன்ட்டு டென் ஃபார்ட்டி அதுக்கப்புறம் டபுள் ரேட் பாருங்கள் த்ரீ இருக்குது அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஆகும் ஏன்னா டபுள் ரேட் இல்லையா அப்போ சிக்ஸ்டி அப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா எவ்வளோ கிடைக்குது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே டோட்டல் வேஜஸ் ஒன் டே பேஸிஸில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதுவே வீக்லி பேஸிஸ் பார்க்கலாம் வீக்லி பேஸிஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ ஹார்ஸ் வரைக்கும் சிங்கிள் ரேட் பத்து ரூபாய் ஃபார்ட்டி டூ ஹார்ஸ்க்கு மேலே அப்படின்னா எத்தனை மணி நேரம் வேலை பார்த்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி டூ ஹார்ஸ்க்கு மேலே அஞ்சு மணி நேரம் வேலை பார்த்துருக்காங்க பாருங்கள் சிங்கிள் ரேட் வந்து ஃபார்ட்டி டூ இன்ட்டு டென் ஃபோர் டுவெண்ட்டி அதுக்கு மேலே அஞ்சு மணி நேரம் வேலை பார்த்துருக்காங்க இல்லையா இதில் பாருங்கள் மொத்த ஒர்க் பண்ண ஹாரு அதில் ஃபார்ட்டி டூ போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் ஃபைவ் அப்போ அந்த ஃபைவ் ஹார்ஸ்க்கு டபுள் ரேட் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் இப்போ மொத்தம் பாருங்கள் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் மொத்தம் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி வருது அப்போ இது ரெண்டுத்தில் எது பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி பேஸிஸ் தான் பெனிஃபிட் ஓகே அந்த எம்ப்ளாய்க்கு வீக்லி பேஸிஸ் வந்து பெனிஃபிஷியல் ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா The following data were obtained from the books of Light Engineering Company for the half year ended 31st March 2007. Production Department 3 இருக்கு, Service Department இருக்கு. Okay, என்னன்னதா? குடுத்திருக்காங்க, Direct Wages, Direct Material, Employee Number, Electricity, Kilowatts. Okay, அப்பிறு வந்து Light Points இருக்கு, Asset Value இருக்கு, Area Occupied இருக்கு. Okay, இப்ப இதை வெச்சு, நம்ம வந்து இதெல்லாம் பேஸஸ்க்கு யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு பாருங்களேன் ஸ்டோர்ஸ் ஓவர் ஹெட் மோட்டு பார் எலக்ட்ரிக் லைட் லேபர் வெல்ஃபேர் டெப்ரிசியேஷன் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஜென்ரல் ஓவர் ஹெட் ரெண்ட் அண்ட் டாக்ஸஸ் ஓகே இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் இதை பேஸாக வச்சு அலுகேட் பண்ணணும் யூ ஆர் ரெக்வயர் டு ப்ரிப்பர் ப்ரைமரி ஓவர் ஹெட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சம்மரி ஃபார் த டிபார்ட்மெண்ட் ஃபாலோயிங் கிளியர்லி த பேஸிஸ் ஆஃப் அப்பார்ஷன்மெண்ட் வேர் நெசசரி கிளியர் அப்போஷன்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏசி இப்போ இதை போடலாம் பாருங்கள் இது தான் ஃபார்மெட்டு முதல்ல ஐட்டம்ஸ் என்னென்ன அண்ட் பேஸிஸ் எதை பேஸாக வச்சு போட போகிறோம் அண்ட் டோட்டல் அமௌண்ட்டுன்றது இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் அமௌண்ட்டு தான் எழுத போகிறோம் அண்ட் இது மூணு ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இது ரெண்டு சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோர்ஸ் ஓவர் ஹெட் ஸ்டோர்ஸ் வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா மெட்டீரியலு அப்போ இந்த மெட்டீரியலோட ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இங்கே வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் இங்கே டூ இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே ஒன் ஓகே ஜீரோஸை கட் பண்ணிட்டோம் அவ்வளோதான் இதை இல்லாட்டி தேர்ட்டி எடுத்துக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் டுவெண்ட்டி எடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் டென் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஓகே த்ரீ இஸ் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் டூ டூ இஸ் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் டூ ஒன் அந்த ரேஷியோவில் இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரடை பிரித்து போடணும் அவ்வளோதான் இந்த ரேஷியோவில் இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரடை பிரித்து போட்டிருக்கோம் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் மோட்டிவ் பவர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிலோ வாட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டியில் தான் பேஸாக வரும் அப்போ எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ த்ரீ இது தான் ரேஷியோ எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ த்ரீ அதில் இந்த
பாருங்க த்ரீ தௌசண்ட் பிரிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு டெப்ரிசேஷன் டெப்ரிசேஷன் எதை பேஸாக இருக்கும் அசட்டோடது தான் அப்போ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டென் டென் இருக்குது அப்போ ஃபைவ் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ டூ இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன்று தான் அப்படியே போட்டுடலாம் ஈஸியாக சிக்ஸ் தௌசண்ட் பிரிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் எதில் வரும் அசட்டுக்கு தான் இல்லையா அப்போ அதே சேம் அசட் வேல்யூ அதே ரேஷியோவில் பிரித்து போட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரல் ஓவர் ஹெட் ஜென்ரல் ஓவர் ஹெட் எதை பேஸ் இருக்குன்னா வேஜஸ் ஓகேவா அப்போ செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் ஒன் அப்போ செவன் எஸ் டூ சிக்ஸ் எஸ் டூ ஃபைவ் எஸ் டூ ஒன் எஸ் டூ ஒன் ஓகே பாருங்கள் போட்டாச்சு டென் தௌசண்ட் பிரித்து போட்டுட்டோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்ட் அண்ட் டேக்ஸஸ் ரெண்ட் அண்ட் டேக்ஸஸ் வந்து ஏரியா ஏரியா ஆக்குபைடு இருக்குது பாருங்கள் எயிட் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ டூவில் கேன்சல் பண்ணுவோமா பண்ணோம்னா இது ஃபோரு இது பார்த்திங்கன்னா த்ரீ த்ரீ ஒன் ஒன் பாருங்கள் ஓகே போட்டாச்சு இப்போ எல்லாமே போட்டுட்டோம் கொடுத்துருக்க எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் அலக்கேட் பண்ணியாச்சு இதில் என்னென்னா நமக்கு டைரெக்ட் வேஜஸும் டைரெக்ட் மெட்டீரியலும் இருக்குது இல்லையா இது ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா அலொகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறும் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நமக்கு போடணும் பாருங்கள் டைரெக்ட் மெட்டீரியலை போட்டாச்சு பாருங்கள் டைரெக்ட் மெட்டீரியல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்டா அதை போட்டாச்சு இப்போ டைரெக்ட் வேஜஸ் டைரெக்ட் வேஜஸ் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் தௌசண்ட் தௌசண்ட் அதை போடணும் அவ்வளோதான் இதை அலொகேஷன் அப்படின்ட்டு போடணும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் டோட்டல் ஓவர் ஹெட் ஆஸ் பர் ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சம்மரி பாருங்கள் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஓகே ஈஸியாக இருந்ததா இப்போ ஈஸியாக வந்து சென்டம் ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய பேப்பர் தான் இது எஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வேறு ஒரு கொஷின் பேப்பர் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஃபார் யூ பேஷன் லிசன